யோ ஆடிட்டர் என்னைய வெட்டவெளி பொட்டல் கார்டா இருக்குது இத தான் எங்க அப்பா வாங்கி போட்டானே அண்ணா எதுவா இருந்தா அண்ணா பணம் தான் முக்கியம் ஆடிட்டர் இதுல எது எங்க இடம் ஆட எது நீங்க யோசிக்கிறீங்க எது எங்க இடம் உங்க லேண்ட்ல நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டா எப்படி இது உங்க அப்பாவோட லேண்ட் அவர் யாருக்குன்னு வெச்சிருக்காரோ யாருக்கு தெரியும் ஏன் புருஷ சொத்து எனக்கு இல்லாம வேற யார் கேள்வி வைப்பாரு என்னையா இது வீரப்பம் பதுங்கி இருக்கிற இடம் மாதிரியே இருக்கு நம்மளே போய் புடிச்சறலாம் போல இருக்கு ஏயா யாரையா நீங்க என்னத்தைய வேடிக்கை பாக்குறீங்க யோ பெருசு நீ யாரு நான் யாரா என்ன ஏகத்தாளமா பேசுற யாரையா நீங்க கேட்ட முறையா பதில் சொல்லுங்க யாரையா நீங்க யோ நாங்க யாராவனா இருப்போம் இடத்த பாப்போம் நிப்போம் நீ யார் கேக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கீங்களா இந்த பெரியவர் தான் இந்த நிலத்தை பாதுகாப்பா பாத்துக்கறாரு பெரியவரே இவங்க ராமநாதன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த அம்மா தான் அவரோட சம்சாரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவரோட பசங்க அந்த நிலம் எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா அது செங்கல்பட்டு ராமநாதன் திருவாருங்க வேப்ப மரம் அங்கே இருந்து இங்க வரைக்கும் அவர் நிலம் தான் இங்க வரைக்கும் சொத்து எக்கச்சக்கம் ஆமா அவருக்கு ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி ஒரே ஒரு மகன் தானே கேள்விப்பட்டேன் நீங்க என்னன்னா சித்திரத்திருவிழா கூட்டம் இவங்களுக்கு பிறந்தவங்க தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க மொத்த நாலு பேரு ஓஹோ இப்படி ஒரு கதை இருக்குதா ஏப்பா நீ உயிரோடு இருக்கிறப்ப உன்னை எப்படி எல்லாம் திட்டி இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய இடத்த வாங்கி போட்டுட்டு சஸ்பென்ஸா சேர்த்து போயிட்டியே ஏமா இங்க வாருமா நம்ம அப்பா எவ்வளவு பெரிய இடம் வாங்கி போட்டிருக்காரு நம்ம அப்பா நம்ம அப்பா தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு ஏங்கையா இந்த இடத்தோட மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் அது ஒரு கோடி பெறும் அந்த ஒரு பால இருக்கு பாருங்க அது பக்கத்துல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரப்போகுது அது வந்துருச்சுன்னா ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி ஆகும் மூணு கோடி ஆகும் இது சாதாரண பூமி இல்லம்மா பொண்ணு வளைகிற பூமியுமா பொண்ணு வளைகிற பூமி ஐயோ எங்க அப்பா இவ்வளவு பெரிய சொத்தை சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு அதை நாங்க அனுபவிக்க முடியாம பண்ணிட்டானே ஐயோ இது ஏன்னலாம் இது ஏன்னலாம் ஜெயந்தி இது ஏன்னலாம் ஐயோ மண்ணே பொண்ணா இருக்கே எங்க அப்பன் சம்பாரிச்ச பொண்ணு ஐயோ மண்ணு பாரு மண்ணு பாரு மண்ணு கலரே பொண்ணா இருக்கே யோ ஆடிட்டு வாயா நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு நட போலாம் யோ நீ சந்தோஷத்துல குதிக்கிற காஞ்சனா மேடத்துக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா என் வேலையே போயிடுங்க யோ காஞ்சனாக்கு தெரிஞ்ச வேலை தான் போகும் எங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ண உன் தாமதிய வாழ்க்கையே வேஸ்டா போயிடும் நடைய போலாம் யோ காஞ்சனா மேடத்தோட டைரிய ஒரு வாரமா புரட்டி இந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சேங்க ஐயோ புலம்பாதையா வாயா நடையா போலாம் வா 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 எல்லா வாங்க 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 சீக்கிரம் வா சரியா எனக்கு நினைக்க வயிறு பத்தி தெரியுது ஏமா இப்ப உனக்கு வயிறு போற அளவுக்கு என்ன ஆச்சு உங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய இடத்த வாங்கி போட்டிருக்காரு அதெல்லாம் இருந்தும் நம்ம வாடகை வீட்டுல குடி இருந்துட்டு இருக்கோம் அத நினைச்சா வயிறு ஏறியாம வேற என்ன பண்ணோம் எமோ உனக்கு சாமர்த்தியம் இல்லமா அப்படி இருந்ததுன்னா இவ்வளவு பெரிய இடத்தோட பத்திரத்தை அந்த வீட்டுல கொண்டு போய் கொடுத்திருப்பானே எங்க அப்பா பத்தி தப்பா பேசாதரா கேட்டா இதை ஒண்ணு சொல்லிருவ உடனே அவர் என்னடா பண்ணுவாரு எல்லாம் அந்த கைக்கார் சீதா பண்ண வேலை அவ ஏதோ மாய மந்திரம் பண்ணி மைக்கு வச்சுட்டா என் புருஷனை இங்க கொஞ்சம் வாங்கல என்ன என்னோட <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 
என்ன அவளுக்கு நம்ம ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னா சேரணும்னு ஆசை அதுக்காக என்ன வேணா செய்வா சொத்து மேல எல்லாம் காஞ்சினா காசு இல்லைங்க நீங்க உங்க வரட்டு கௌரவத்தை விட்டுட்டு அவரோட ஒன்னா சேர்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பத்திரத்தை எடுத்து கையில குடுத்துருவா என்ன கிண்டல் பண்றியா அவதான் நம்ம குடும்பத்தை ஊற விட்டே தோட்டத்துல கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்கிறான் அவ கூட ஒன்னா சேர்ச்சு ஐயோ இன்னும் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் மாதிரியே இருக்காதீங்க கொஞ்சமாவது புத்திசாலித்தனமா யோசிங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அவ கூட ஒத்துமையா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சா கூட போதும் எது வரைக்கும் நம்ம சொத்து கிடைக்கிற வரைக்கும் அதனால உங்க சண்டை எல்லாம் ஒத்தி வைங்க என்ன சொல்றீங்க நம்ம காரியம் ஆகணும் இல்லைங்க பிளீஸ்ங்க ஐயோ என் மொண்டாட்டியா பேசுறது இப்ப தாண்டி நீ புத்திசாலித்தனமா பேசுற போங்க எங்க போறீங்க இந்த விஷயத்த அம்மா சொல்லிட்டு வர்ற போச்சு வேற வெனையே வேண்டாம் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கலாம் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் போங்க எனக்கு என்னமோ அண்ணி சொன்னது கரெக்ட் தான் படுது நாம என்ன காஞ்சனாவை நிரந்தரமாக கூட சேர்த்துக்க போறோம் இல்ல அவளை நம்ம கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு எப்படியாவது நம்ம பங்கு வாங்கிடுவோம் அண்ணே இப்போதைக்கு அந்த நிலத்தை பிளாட் போட்டு வித்தா ரெண்டு கோடி ரூபா தேரும் அப்புறம் நம்ம ரேஞ்சு எங்கயோ போயிடும் ஆட ஏண்டா தம்பி என் பவுண்டாட்டி சொல்றான் அதையே நீயும் சொல்லாத அந்த காஞ்சனாவை நீ சாதாரணமா இட போட்டுறாத அவங்க அம்மா கைகாரினா இவ காரியகாரி நம்மளே இறங்கி போனாலும் அவ கிட்ட கூட சேர்த்திக்க மாட்டா ஆட ஒரு முயற்சி தானே அண்ணே எனக்கு அந்த நிலத்தை பார்த்ததும் நேர போய் அந்த காஞ்சனாவை வெட்டி போட்டுட்டு அந்த பத்திரத்தை பிடிங்கிட்டு வரணும் தோணுச்சு ஏண்டா அவளை வெட்டி போட்டு நீ ஜெயில போய் கழிதிங்க போறியா ஏன் ஒருத்த நிற்கிறது பத்தாது வேற என்னதான் பண்ணணுங்கிறேன்னே அந்த காஞ்சனா பாசம் பாசம்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அவள் பக்கத்தில் போனேன்னு வச்சுக்க இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லி அவள் உஷாராயிடு வாடா தம்பி என்னென்ன நீங்கள் ஒரு வழிக்கும் வரமாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு அந்த நிலத்தை பார்த்ததும் மனசே ஆறல நான் மட்டும் அனுமாரம் தானுவீங்க அவர் அந்த சஞ்சீவ் மலையை பிறந்த மாதிரி அந்த நிலத்தை தூக்கிட்டு வந்திருப்பேன் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு தான் கையோட அந்த நிலத்தோட மண் எடுத்துட்டு வந்திருக்க பாரு பாத்தையா இந்த மண்ண தினம் என் நெத்தியில எடுத்து பூசிக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா அப்பதான் அதை அடையணுங்கிற வெறும் ஏறிட்டே இருக்கும் அண்ணா எனக்கு என்னவோ அந்த காஞ்சனாவை கொலை பண்றது தான் இதுக்கு ஒரே வழின்னு தோணுது நீ ஏன்டா திரும்ப திரும்ப அதையே பேசிட்டு இருக்க நம்ம தம்பிய போன வாரம் ஜெயில போய் பார்த்துட்டு வந்த சினிமால ரஜினிகாந்த் பறந்து பறந்து அடிக்கிற மாதிரி கொசு ஜெயில அவனை பறந்து பறந்து கடிச்சிட்டு இருக்கடா நம்ம எல்லாம் கோடீஸ்வரன் வீட்டு பிள்ளைங்க ராஜா மாதிரி இருக்க வேண்டியவங்க நம்ம அப்பா பண்ண ஒரே ஒரு தப்புனால நாம இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கு அதை நினைச்சா என் வயிறு பத்திட்டு எரியுதுரா இப்படி பத்திட்டு எரிது எரிதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நாம எல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுவோம் யோசிப்போம்டா எனக்கு என்னமோ அந்த பத்திரம் காஞ்சனா கிட்ட இருக்காதுன்னு தான் தோணுது அவ சேஃப்டி எல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாடா பெருசாயிடுவான் மாட்டிக்காதூக்கு <laughs> அதெல்லாம் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல பிச்சோதரிய மாட்டேன் அமாண்ட தம்பி இந்த விஷயத்துல பிரச்சனை ஒன்னும் வந்துடாதே ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்னு கண்ணியா காமிக்க மாட்டேங்கிற வந்துருவாருண்ணே வர நேரம் தான் அங்க பாரு வந்தாரு அண்ணே ஆளை சாதாரணமா இடப்படாத ஒரு தடவை எல்ஐசி பில்டிங் ஏ போலி பத்திரம் வச்சு விற்க முயற்சி பண்ணாங்க சின்ன பிரச்சனை வந்ததுனால மாட்டிக்கிட்டாங்க உங்களை பத்தி பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு <laughs> 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 போனா போட்டுனே நமக்கு தான் கோடி கணக்குல பணம் வர போதே தனி ஹெலிகாப்டர் வாங்கிக்கலாம் வழக்கமா போற அண்ணா நகர இடம் தானே ஆமாப்பா வாங்க 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 போலாம்
டேய் தம்பி உள்ள கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார்றா சார் மெதுவா மெதுவா பார்த்து வாங்க என்னத்த பார்த்து வர்றது இருட்டுக்குள்ள கண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது காதும் கேட்க மாட்டேங்குது யோ சார் இந்த மாதிரி இடம்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் டே தம்பி இவன் ஆள் ஒரு மாதிரி இருக்கான் கூட்டிகிட்டு போகிற இடம் ஒரு மாதிரி இருக்கு பார்த்தா விட்டாச்சாரியர் கொக மாதிரியே இருக்க இடம் தம்பி சார் இது ரகசியமான இடம் சத்தம் போடவ வாங்க ஆட போயா மொல்லமாக தான் பேசுகிறேன் ஆனால் சத்தமாக கேட்குது எக்கோ எக்கோ அப்பா ஆடா இப்போ தான் வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னு உயிரே வந்துச்சு நான் மேலே சொன்னம்ல இது ரகசியமான இடம் அங்கே அப்படி தான் இங்கே இப்படி தான் ஐயா யாரு கந்தசாமியா அவங்கய்யா வாவா வாங்க ஐயா இது நமக்கு தெரிஞ்ச பையன் பேர் ராஜா அவரோட தம்பி ரவி நான் வெஜிடேரியனா வெஜிடேரியன் அவர் வெஜிடேரியன் தாங்க ஐயா ஐயா நாங்கள் கறி மீனெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவோங்க அது இல்லைப்பா இது வேற ஐயா இவங்க வெஜிடேரியன் தான் இவங்க அப்பா பேரில் நிலம் இருக்கு அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை பத்திரத்தை தொலைச்சிட்டாங்க நீங்க தான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பத்திரம் ரெடி பண்ணி தரணும் ரொம்ப நல்ல பார்ட்டி எந்த பிரச்சனையுமே வராது நான் உங்க கிட்ட போன்ல சொன்னமில்ல அவங்க தான் இவங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல வேல் வைஷன் சொல்ற அதுக்கு பத்திரம் பண்ணோம்னா எனக்கு கம்சன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதுவும் பணம் கைக்கு வந்த பிறகு தான் வேலையை ஆரம்பிப்பேன் உனக்கு தெரியும்ல அதுக்கு இல்ல பிரச்சனை பண்ற பார்ட்டினா பரவாயில்ல நிலம் கூட இவங்க சொந்த நிலம் தானே அதனால ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு முடிச்சு கொடுத்துருங்க ஐயா எனக்கு கூட கமிஷன் வேண்டாம் நான் இவங்க கிட்ட வாங்கிடுறேன் பயப்படா மேட்டர் முடிச்சு கொடுத்துருங்க நான் ஏன் பயப்பட போறேன் பயந்தா இந்த தொழிலுக்கு வர முடியுமா இவங்கள பயப்படாம இருக்க சொல்லு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தந்துருங்க என்னப்பா சொல்றீங்க சரி தர்றோம் ஆனா பத்திரம் எப்ப கிடைக்கும் பணம் கொடுத்த பத்து நாள்லயே பத்திரத்தை தந்துடுவேன் ஆகுமா பணம் கொடுத்த அன்னைக்கு தர மாட்டீங்களா பத்திரம் ரெடி பண்ண வேணாமா உங்க அப்பா நிலத்த வாங்க டீட்டெயில் எல்லாம் கரெக்டா இருக்க வேணாமா உங்களை பார்த்தா நல்லவங்களா தெரியுது அதனாலத்தான் தொழில் ரகசியத்தை சொல்றேன் போங்க போயி பணத்தோட வாங்க நன்றி <laughs> 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 என்ன மிஸ்டர் ராஜா எல்லாரும் லஞ்சுக்கு போயிட்டாங்க நீங்க ரொம்ப சின்சியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இடத்த மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் பொறுப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு குட் வெரி குட் சின்சியரா வேலை செஞ்சதுக்கு தான் என்ன வெளியே சேர் போட்டு உட்கார வச்சிட்டியே சனி பயிற்சி ஆகட்டும் நான் அங்க இருப்பேன் நீ இங்க இருப்பேன் உங்க தன்னம்பிக்கைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஆமா மரியாதை என்னன்னு தெரியாதா நான் உங்களை விட பெரிய ஆபீசர் மட்டும் <laughs> 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 நாளைக்கே உன் கோயிலுக்கு வந்து மொட்டை போடுறேன் நான் மட்டும் இல்ல குடும்பமே சேர்ந்து மொட்டை போடுறோம் நல்ல விஷயம் நாமமும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க ஆமா அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இங்க அதான் அந்த சாரி சாரி ஹரிகட்டை ஒப்படைக்க சொன்னே இல்ல அவங்க கிட்ட போய் கேளு எங்கட்ட வந்து கேக்குற ஐயோ அது இல்லனே என்ன லல்லனே எங்க அப்பா சாரி நம்ம அப்பா வேளச்சேரியில இடம் வாங்கி இருந்தாரே அந்த இடத்துக்கு டூப்ளிகேட் பத்திரத்தை தயார் பண்ணீங்களே அத அத கேட்ட நிக்க வெச்சிட்டேன் பாத்தீங்களா பரவாயில்ல பரவாயில்ல உட்காரு உட்காருங்க ஆமா குடும்பத்தோட போய் வேலைச்சேரி நிலத்தை பாத்தீங்களாமே இடத்த பார்த்த உடனே அப்படி மிரண்டு போயிருப்பீங்களே அதா அத அப்படியே அபகரிச்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்துடுச்சு 
எவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் நீங்க நைட்டோட நைட்ட அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாம் சேர்ந்து டியூப்ளிகேட் பத்திரமா தயார் பண்றீங்க கூட்டிட்டு போய் நிக்க வச்சு மறக்காம வரட்டா